నమస్కారం మనతో పాటు ప్రఖ్యాత ఆర్థిక రంగ నిపుణులు నరసింహమూర్తి గారు ఉన్నారు రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేస్తున్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అది దాని చుట్టూ ఇప్పుడు సామాన్యుల నుంచి వ్యాపారవేత్తలు పారిశ్రామికుల దగ్గర నుంచి పరిశీలకులు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఈ రెండు వేల నోట్ల రద్దు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు దీనివల్ల లాభ నష్టాలు ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఈ రెండు వేల నోట్ల రద్దుని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు సార్ ఈ నిర్ణయాన్ని అంటే రెండు వేల నోట్లు రద్దు కాదండి ఇది వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లీగల్ టెండర్గా కంటిన్యూ అవుతుంది మా క్లీన్ నోట్ పాలసీ కింద మేము అవన్నీ తీసేసుకుంటున్నాం అని చెప్పారు సెప్టెంబర్ ముప్పై లోపల అందరూ ఇచ్చేసేయండి అన్నారు సెప్టెంబర్ ముప్పై తర్వాత ఏమవుతుందో చెప్పలా అంటే లీగల్ టెండర్గా కంటిన్యూ అవుతుందన్న మీనింగ్ వచ్చేట్టుగా ఉంది ప్రస్తుతం అంటే రెండు వేల నోటు పూర్తిగా రద్దు అవ్వలేదు చాలా మంది అని ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవాలా మనం ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇది లాస్ట్ టైం అంత గొడవ అయింది కదా అసలు అసలు వచ్చిందే రెండు వేల నోట్లు రీమానిటైజేషన్ కోసం అంటే ఇన్ని వేల కోట్లు అప్పుడు ఎన్ని తీసారు పద్దెనిమిది పదహారు వేల పద మొత్తం పద్దెనిమిది వేలలో పదహారు లక్షల కోట్లు డబ్బు తీసేసుకున్నారు తీసేప్పటికి ఏమైంది ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద నోట్స్ ఇన్ సర్కులేషన్ దానివల్ల బాగా ఎఫెక్ట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు వేల నోట్లు పదహారులో ప్రింటింగ్ చేశారు పద్దెనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుంచి ప్రింటింగ్ ఆపేశారు అంటే ఆరు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల కోట్లు తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికి మార్కెట్లో మూడు లక్షల అరవై రెండు వేల కోట్లే ఉన్నాయి జనరల్గా రూపాయి నోటు కానీ ఇనీ నోటు కానీ ఐదేళ్ళు దాని లైఫ్ అని చెప్తారు ఐదేళ్ల తర్వాత పాత సిరీస్ తీసేస్తూ ఉంటారు మీకు మధ్య మధ్య పేపర్లు వస్తూ ఉంటాయి డబ్ల్యూబీ సిరీస్ అని ఏమో చెప్పి తీసేస్తున్నాం అంటారు సో ఒక 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 లైఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సిరీస్ తీసేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేశారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నోట్లు ప్రింటింగ్ ఆపేసి మీ మార్కెట్లో లేవు మీరు చూసే ఉంటారు నేను నాలుగైదేళ్ళు అయిపోయింది దాని వంక చూసి దాని దాని రంగు ఎలా ఉంటుందో చూసిన దాన్ని ముట్టుకుంది ఏమైపోయింది అది తీసేస్తుంటే బ్యాంకుకి ఏంటంటే సార్ బ్యాంకు మీరు వినే ఉంటారు సిఆర్ఆర్ రేషియో అని సిఆర్ఆర్ రేషియో అంటే బ్యాంక్ పెట్టిసారి కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ని కరెన్సీ ఇచ్చేస్తే ఆర్బీఐలో పెట్టేస్తాయి అంటే ఆ డబ్బు ఆర్బీఐకి ఇచ్చేసినట్టు సో అప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది ఆ నోట్లు వెనక్కి తీసుకుంటుంది వచ్చింది వచ్చింది వెనక్కి తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ప్రస్తుతం మూడు లక్షల మూడు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ రోడ్సే ఉన్నాయి సో ఇవి ఏమవుతాయి ఇవి వెనక్కి వచ్చేయాలి వాళ్ళ ఉద్దేశం సో నా నాకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే సెప్టెంబర్ ముప్పైకి రెండు లక్షల కోట్లు ఒక లక్ష కోట్లు వెనక్కి వచ్చేస్తే మిగతా మిగిలిపోతాయి మార్కెట్లో సడన్గా అప్పుడు రద్దు వెనక్కి వచ్చేస్తారు నా ఉద్దేశం అంటే చిన్న వాళ్ళు చెత్తక ఏ కష్టం లేకుండా వాళ్ళ బ్యాంకుల్లో వేసేసుకుంటారు లేకపోతే బ్యాంక్ వద్దనుకుంటే రోజుకి ఇరవై వేలు చెప్పాల ఏదో బ్యాంకుకి పోయి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ ఆ టూ హండ్రెడ్ రూపీ నోట్స్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా పెయిన్లెస్గా హోమియోపతి వైద్యం లాగా ఈ బ్లాక్ మనీ తీసేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇది అసలు రెండు వేల నోట్లు వేయటమే తప్పు కానీ తప్పలేదు అప్పుడు తప్పైనా తప్పలేదు కానీ ఇవాళ త్వరగా మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇందాక మీరు క్లీన్ నోట్ పాలసీ అన్నారు కదా ఏంటి సార్ క్లీన్ నోట్ పాలసీ క్లీన్ నోట్ పాలసీ అంటే జనరల్గా ఒక ఒక నోట్ బయటకు వస్తే ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల దాని లైఫ్ అని చెప్పి లెక్క ఉంటుంది అంటే టెండర్గా మనం తిప్పుతూ పోతే పాడైపోతుంది చిరిగిపోతుంది సో ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఒక సిరీస్ ఇస్తూ ఉంటారు పాత సిరీస్ తీసేసి మళ్ళీ సర్కులర్ పంపించారు మనకు తెలియదు అది ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే సైలెంట్గా తీసేస్తూ ఉంటారు అది అది కట్ చేసేసి బ్రికెట్ రూపంలోనే ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కాల్ చేయటం ఏదో చేసేస్తూ ఉంటారు సో పాత నోట్లు తీసి కొత్త నోట్లు ఇస్తూ ఉంటారు అదిగాక ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు పాడైపోయిన నోట్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా కరెన్సీ చెస్ట్లోకి మళ్ళీ సర్కులేషన్లోకి ఇవ్వరు కొత్తవి ఇస్తూ పోతూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా ఎప్పుడు మన టెండరు మరీ పాడుగా ఉండదు మన జోబులో చూస్తే మీరు కానీ తీసి తెచ్చి అడ్డగా ఉండదు కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అని పాతవి తీసేస్తున్నారు లెక్క అనమాట సో క్లీన్ నోట్ పాలసీలో భాగంగానే ఈరోజు రెండు వేల నోట్లని చలామడిలో నుంచి ఆపేస్తున్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయలేదండి ఆర్బీఐ 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 అధికారం ఉంది అది మళ్ళీ డిమానిటైజ్ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాదు పిక్చర్లో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం పిక్చర్లోకి రాలా ఎలా ఉందంటే ఇది కామ్గా చేసేసి రేపు చావు కొవ్వు చదగా చెప్తారు ఆ డౌట్ లేదు సెప్టెంబర్ తర్వాత అక్టోబర్లో చెప్తారు నవంబర్లో చె
సెప్టెంబర్ ముప్పై తర్వాత దాని దానికి రద్దుగా ప్రకటించడానికి అవకాశం ఉందని మనం అంచనా వేసుకోవాలి నేను అనుకుంటున్నాను నా అసెస్మెంట్ ఏంటంటే చక్కగా మంచి రోజు చూసుకుని అది రద్దు చేస్తున్నాం అని చెప్తారు నా ఉద్దేశం అంటే ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి వెయ్యి రూపాయల నోట్లు వచ్చాయి ఐదు వందల నోట్లు దగ్గర రెండు వందల నోట్లు రకరకాల నోట్లు మొత్తం మన ఆర్థిక విధానంలో ఈ దాదాపు ఈ మన స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పరిశీలిస్తే ఈ ఈ గేమ్ లేకపోతే ఈ ప్లాన్ అనేది అనేక సార్లు ఆర్బీఐ చేసుకుంటూనే వచ్చింది కదా పదమూడు పద్నాలుగు కూడా కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఆప్షన్ తీసేసింది చేసేసారు వెయ్యి నోట్ని ఐదు వందల నోట్లు అప్పుడు రద్దు చేసేసి అదే దాన్ని రద్దు అని అనారా అది రద్దుగా డిమాటైజ్ అది రద్దు ఇది ప్రస్తుతానికి చలామణి చలామణిలో తీసేస్తున్నాం అసలు రెండు వేల నోట్లు తీసుకురావటం ఉన్నాయని మీరు తప్పు పడతారా దాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు సార్ రెండు వేల నోట్లు తప్పు కానీ తప్పలేదు రెండు వేల నోట్లు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మంచి ఆర్థిక వ్యవస్థలు అన్నీ కూడా హైయెస్ట్ డెవలప్నేషన్ యుఎస్లో డాలర్ వంద డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ యూరోలో టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ యూరోస్ సో ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా డెవలప్డ్ ఎకానమీలో డిజిటల్ ఎకానమీకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్స్ తగ్గుతాయి ఎందుకు తగ్గాలి మీరు కనుక బిఫోర్ జిఎస్టి కనుక చూస్తే మీకు ఎలా ఉండేది నలభై వేల కోట్లు యాభై వేల కోట్లు వచ్చేది పర్ మంత్ ఇవాళ జిఎస్టి కలెక్షన్ లక్ష యాభై వేల కోట్లు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది మనం అంతా కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాం క్యాష్ పోయింది ఎకానమీ ఫార్మల్ అయిపోయింది లాస్ట్ టైం ఏమైంది మనకి నియర్ నియర్లీ కోట్లు కోటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేర్లు ఉండేవాళ్ళు వంద నూట నలభై కోట్ల కోటి మందే ఉండేవాళ్ళు అది ఇది డబుల్ అయిపోయింది అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేర్ పెరిగిపోయారు ఆఫ్టర్ డిమా డిమానిటైజేషన్ అంటే ఫార్మల్ అయిపోయారు సో ఇది ఇది ఫార్మల్ అవుతే తప్ప ట్యాక్స్ జీడిపి రేషియో పెరగదు మనకి ట్యాక్స్ జీడిపి రేషియో మనకి పన్నెండు పదమూడు శాతం ఉంది అది తగ్గింది మళ్ళీ పదమూడు పద్నాలుగు శాతం వచ్చింది ఐడియాగా ఎంత ఉండాలి ట్యాక్స్ జీడిపి రేషియో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి అది పెరగాలి అంటే ఇంకా కాంప్లైన్స్ ఎక్కువ అవ్వాలి ట్యాక్స్ కాంప్లైన్స్ ఎక్కువ అవ్వాలి సో ట్యాక్స్ కాంప్లైన్స్ కోసం ఈ క్యాష్ మార్కెట్కి పోవాలి అప్పుడు మనకి కామన్ మ్యాన్కి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వచ్చు అదిగా గవర్నమెంట్ కూడా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు అది అంతటి వ్యవస్థకు బాగుంటుంది అంటే నోట్లను రద్దు చేయటం కానీ చలామెళ్లను ఆపటం కానీ దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అఫిషియల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంఖ్య ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై చేసే వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళ సంఖ్యను పెంచాలని వీలనేది ఎక్కువ మందిని ఆ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఫార్మల్ ఎకానమీ అవ్వాలి ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీలో ఇది ఒకటే కానీ చాలా అబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ అంతా కూడా ఈ నక్సలైట్లు కానీ యాంటీ సోషల్ ఫండింగ్ వెళ్తుంది వైట్లోకి వచ్చేయాలి అది వైట్లోకి వస్తే వాళ్ళకి వైట్లో వాళ్ళ మీద కంట్రోల్ ఉంది వైట్లో బ్యాంకుల్లో మీకు మనీ లాండింగ్ పిఎంఎల్ఏ కింద వీళ్ళందరినీ బ్లాక్ లిస్ట్ చేశారు ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక తెలిస్తే వెంటనే బ్లాక్ లిస్ట్ అవుతుంది ఫండ్స్ వెళ్ళాం ఎఫ్సిఆర్ఏ ఫండ్స్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే క్యాష్ వచ్చిందో మేము కంట్రోల్ చేయలేరు అందుకని చెప్పి ఫార్మల్ ఎకానమీ కానీ ఉండాలి ఎకానమీ అనేది లేకపోతే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది సో మీరు కనుక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు రద్దు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ బెనిఫిట్ మనకి ఏం వచ్చింది కాశ్మీర్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ మనకి నక్సలైట్ యాక్టివిటీస్ మనకి అన్నీ తగ్గిపోయాయి మధ్యప్రదేశ్ బార్డర్లు కావండి ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ కావండి తగ్గిపోయింది బేసిక్గా ఎందుకైంది ఆ నోట్లు సర్కులేషన్లో ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఇన్ ఎడిషన్ టు ట్యాక్స్ కాంప్లైన్స్ సో ఒకటి ట్యాక్స్ కాంప్లైన్స్ రెండు ఫార్మలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మూడు ముఖ్యంగా కూడా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తాం ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ పోవటం వల్ల మీకు ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏం వచ్చింది తెలుసు అదే మన అడ్వాంటేజ్ అంటే అనాలో అనుకోవడం తెలియదు కానీ పాకిస్తాను పడిపోయింది ఎకానమీ అంటే పాకిస్తాన్ ఎకానమీని మనం పని చేస్తున్నాం మన రూపాయలు చేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు దాన్ని అంటే పాకిస్తాన్ ఎకానమీ పడిపోవడానికి మన ఈ బ్లాక్ అమౌంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి మనం వాళ్ళు ప్రింటింగ్ చేశారు నోట్లు మన నోట్లు ఎందుకని అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రకారం మన ఇంగ్లాండ్లో ప్రింటింగ్ చేయించాం అక్కడే పాకిస్తాన్ వరకు ప్రింట్ చేయించారు మన రెండు వేల రెండు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఆరు ఆ ప్రాంతాల్లో తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసిన చిదంబరం గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మన రూపాయ నోట్లు ప్రింటింగ్ యూక్రెయిన్ వాళ్ళ కంపెనీకి ఇచ్చాం మనం అది చాలా పెద్ద తప్పిదం అనమాట ఆ యూక్రెయిన్ కంపెనీకి ఇచ్చేపట్టం అక్కడే
అది ఎంత తప్పితమైందండి అప్పటి నుంచి మన ఎకానమీ దెబ్బతింటూ వచ్చింది పాకిస్తాన్ ఎక్కువ బాగుపడతాం బాగుపడటం మొదలుపెట్టింది ఇది ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ ఎందుకు బాగుపడింది అంటారు మన ఎకానమీ మన డబ్బులు వాడుకున్నారు వాళ్ళు మన మన ఫండింగ్ వాళ్ళు చేశారు ఆ డబ్బులు వాళ్ళు వాడుకున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ప్రింటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అవును ఇండియాలో మన ప్రింటింగ్ బయటకు పోవాలి సో ఒక యూకే నుంచి మన మన ప్రింటింగ్ నుంచి ఇండియాకి మర్చిపోయినప్పటి నుంచి కూడా మన ఆర్థిక విధానం బాగుపడుతూ వచ్చింది అదే కాదు వంద 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 కారణాలు లేదు అదే ఒకటి ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇది కూడా మనకి ఫేక్ ప్రింటింగ్ తగ్గింది తగ్గింది అది అందుకే డిమానిటైజేషన్ ఆయన తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు గవర్నమెంట్లో మోడీ గారికి ఫీలింగ్ కానీ ఆ టైంలో వెంటనే యాక్షన్ తీసుకున్నారు ఆ టైం ఇవ్వదా అలాగే యూకేలో ప్రింటింగ్ ఇవ్వటం వల్ల మన ఆర్థిక విధానం మనకు దెబ్బ దెబ్బతిన్నాము పాకిస్తాన్కి అది ఉపయోగపడింది సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మన 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 నక్సల్ టెర్రరిస్ట్లకి వాళ్ళే డబ్బులు ఇచ్చారు అదే 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 వంద కారణాల్లో ఇది ఒక బలమైన కారణంగా మనం చెప్పాలి రెండు వేల నోట్లని అసలు తీసుకురావటమే తప్పని ఎందుకు మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ అందులో ఉన్న తప్పని హైయర్ డినామినేషన్స్ ఉండటం వల్ల బ్లాక్ మనీ పెరుగుతుందండి కానీ ఆ రోజు తప్పలేదు ఎందుకంటే రీమానిటైజేషన్ తప్పు కానీ తప్పలేదు అది ఓకే అందుకని తీసుకొచ్చారు అంటే ఇన్ని ఎనభై శాతం కరెన్సీ వాల్యూ తీసేసినప్పుడు సడన్గా ఫిల్అప్ చేయాలి కదా అందుకని తీసుకొచ్చారు అప్ప దాని తర్వాత వాళ్ళు తీసుకొచ్చినప్పుడే చెప్పారు ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫిల్లింగ్ అప్ షార్టేజ్ ఆఫ్ కరెన్సీ చేసాము పెద్ద డినామినేషన్ అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పి అనుకున్నట్టే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నుంచి కూడా మీరు వాళ్ళు ప్రింటింగ్ ఆపేశారు మేము మార్కెట్లో ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ పోయింది అనుకున్నాం కామ్గా తీసేస్తూ పోయారు అంటే రెండు వేల పదహారు నుంచి సుమారు కొంచెం అటు ఇటుగా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇప్పుడు మేలో ఉన్నాం మనం ఇప్పటి వరకు ఈ రెండు వేల నోట్ల రూపాయల సర్కులేషన్ ఏ విధంగా జరిగిందని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ అంచనా వేస్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదితో సర్కులేషన్ తగ్గుతూ పోయిందండి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఆరు డెబ్బై మూడు నుంచి ఐదు డెబ్బై ఐదు నలభై ఐదు ముప్పై ఇయర్ వైజ్ ఇయర్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ టూ ఉంది త్రీ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ రోడ్స్ ఉంది మార్కెట్లో అందులో ఎంత నొక్కొస్తుందో చూడాలి ఒక టైంలో ఐదు వేల రూపాయల నోటు కూడా పదివేల రూపాయల నోటు కూడా తీసుకొస్తారని కూడా ఒక ప్రచారం వచ్చింది తీసుకొచ్చారు కదా మన వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయల నోటు ఉంది కదా అదే అవి పాత రోజుల్లో ఉండేవి అదే అదే అవన్నీ పోయి ఈ మధ్య కాలం గత కొన్ని కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం కూడా �్రెస్ రాదండి అది నా ఉద్దేశంలోనే మన ఇండియాకి మంచిది కాదు మనం ఐదు వందల రూపాయల నోటు కూడా ఒక పది ఏళ్ళలో తీసేయాలని నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు కూడా స్లోగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ నోటు ప్రింటింగ్ ఆపేసేసి అంటే కంగారు లేదు నెమ్మదిగా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రహసనం ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత స్లోగా సర్కులేషన్ తగ్గిస్తే టూ హండ్రెడ్ పెంచుకుంటూ పోతే పోతుంది ఇందాక మీరు చెప్తూ మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండే శక్తివంతమైన ఐదు ఆర్థిక రంగంగా శక్తివంతమైన ఐదు ఐదు కంట్రీస్ ముఖ్యంగా మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేసిన లేదా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు వాడే కరెన్సీ వాల్యూ తల వందల్లోనే ఉంటుంది డాలర్ కావచ్చు యూరో కావచ్చు దానికి ఏ పేరు ఏది పెట్టిన కరెన్సీ ఉంటుంది మనం మాత్రం వెయ్యి నోట్లు రెండు వేల నోట్లు ఐదు వందల నోట్లు ఎక్కువ పెట్టేసాము ఎప్పుడైనా కూడా కరెన్సీ నోట్ అనేది కూడా తక్కువ ఉండటం అనేది మంచిదని మీ ఉద్దేశం అదే ఎందుకు దానివల్ల ఏంటి సార్ దానివల్ల అది క్యాష్ కరెన్సీ సర్కులేషన్ తగ్గుతుంది బ్లాక్ మనీ తగ్గుతుంది ఫార్మల్ ఎకానమీ వచ్చేస్తుంది అంటే ఐదు వందలు ఇవ్వాలనుకోండి మీరు గూగుల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు మీరు క్యాష్ ఇవ్వాలి జనంలో ఉన్న నల్లధనాన్ని బ్లాక్ మనీని అరికట్టడానికి పెరగటానికి లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటానికి టెర్రరిస్ట్ యాంటీ సోషల్ ఫండింగ్ తగ్గటానికి వీటన్నిటికి కూడా మూడు రకాలు సార్ బ్లాక్ మనీ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఒకటి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ రెండు ట్యాక్స్ ఇవేజను ట్యాక్స్ ఇవేజన్ మరి రెండు రకాలు మూడు పొలిటికల్ ఫండింగ్ ఈ మూటికి కూడా మనకి బాగుంటుంది కాబట్టి పెద్ద నోట్లు పోవాలి అని పాయింట్ అది ఉద్దేశం మంచిదే దాని కారణం మంచిదే కానీ నిజంగా ఈ మూడు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా ఏమి ఆగలేదు కదా అంటే జరుగుతున్నాయి అందుకే రెండు వేలు పోయింది కదా నెక్స్ట్ ఐదు వందలు పోతే ఇంకా తగ్గుతుంది అంటే మీరు ఎప్పుడు కన్నా పొలిటికల్ ఏరియాలో ఎలక్షన్ అనగానే కొన్ని కోట్లాది రూపాయల ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారంగా మారిపోయింది ఎలక్షన్ అనేది అదిగో కామన్ అయిపోయింది అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీ బీజన్ కూడా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాయి అదే అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు క్యాష్ నుంచి కూడా ఫార్మల్ సిస్టమ్కి వచ్చేసారు అది మీరు అంటే అంటే సంక్షేమ పథకాల రూపంలో అధికారిక అఫిషియల్గా ఓటర్లు కొనుక్కునే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వాలే శ్రీకారం చుట్టాయి అని మీరు అంటున్నారు అయినప్పటికీ ఈ డబ్బులు అనే
సో ఇవాళ ప్రింటర్లకు కానివ్వండి ట్యాక్సీల వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు అఫీషియల్గానే పే చేస్తున్నారు సో అనఫిషియల్గా పే చేసేది మీరు పేమెంట్స్ తప్ప పొలిటికల్ ఓటర్లకు ఇచ్చే డబ్బు తప్ప మిగతా అఫీషియల్గా వెళ్తున్నాయండి మీకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇవాళ పొలిటికల్ ఫండింగ్లో అయ్యే బేసిక్గా పొలిటికల్ ఖర్చులు ఎగ్జామ్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్లు ఏమేమి ఉంటాయంటే ఏమేమి ఉంటాయని చూస్తే కనుక మీకు బ్యానర్లు తర్వాత ట్యాక్సీలకి వాళ్ళకి ఇవ్వటాలు భోజనాలకి వాటికి అరేంజ్ చేయటాలు సో ఇలాంటి వాటిలో అఫీషియల్గా పేమెంట్స్ అవుతున్నాయి చాలా మరియు చాలా పొలిటికల్ పార్టీ ఇప్పుడు ఆ పార్టీల నాయకులను మేనేజ్ మేనేజ్ చేయడానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఒక కోట్లాది సీట్ తెచ్చుకోవడానికి నాయకులు మేనేజ్ చేయడానికి హ్యూజ్ అమౌంట్లో బ్లాక్ మనీ నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా నడుస్తుంది అది తగ్గాలి అవి తీస్తే మనకు తగ్గాలని ఆశిద్దాం అది మనం మనం ఒక ఒక బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఒక దేశభక్తులుగా మనం ఆలోచిస్తాము బట్ ఇన్ని ప్రా ప్రాక్టికల్గా అది 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 ఏమీ ఆగట్లేదు కదా ఆగనప్పుడు ఇది ఊరికే మన వార్తలు చదువుకోవడానికి బాగుంది అనుకోవడానికి తప్పితే ప్రా ఆచరణలో అది ఏమి కనిపించట్లేదు కదా అనేది నా నా ప్రశ్న చూద్దాం అండి రెండు రెండు వేల తర్వాత ఐదు వందల రోజులు పోవాలని నా కోరిక పోయినప్పుడు అది ఇంపాక్ట్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐదు వందల నోటు కూడా రద్దు చేయడానికి అవకాశం ఉందంటారా నేను అనుకోను అది స్లోగా విత్డ్రా చేస్తారని నా ఉద్దేశం అదే ఇప్పుడు నేను కదా గవర్నమెంట్కి అడ్వైజ్ అవుతుంది అవుతే నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే స్లోగా చేయమని ఒక పదేళ్ళు కంగారు ఐదేళ్ళు స్లో కంగారు ఏం లేదు అంటే ప్రభుత్వానికి కూడా వాళ్ళకు ఒక ఆర్థిక విధానము తర్వాత ఆర్థిక రంగ నిపుణులు చాలా కమిటీస్ అడ్వైజర్స్ చాలామంది టీం ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మీ మీరు మీరు ఒక ఆర్థిక రంగ నిపుణులు మీరు అప్పటికప్పుడు కూడా బ్లాక్ వైట్ ఇది మిగతా దేశాల ప్రయాణము మన ప్రయాణము మనం మన భారతదేశం ఆర్థికంగా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు కదా మీరు ఒక అనాలిస్ట్గా ఒక ఒక నిపుణుడు ఎక్స్పర్ట్గా మీలాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఉంటారు కదా ఐదు వందల నోటు కూడా రద్దు చేయండి అని అది భవిష్యత్తులో ఐదు వందల నోటు కూడా రద్దయ్యే అవకాశం నేను తీసేస్తూ పోతాడు నా ఉద్దేశం సార్ తగ్గిస్తూ పోతాడు అంటే ఎలా సార్ ఐదు వందల నుంచి మూడు వందలు అలాగా అలా కాదండి సర్కులేషన్ ఆపేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు రెండు వేలు అలా తీసేశారు గవర్నమెంట్ చేతిలో చాలా ఈజీ అని తీసేయటం ఏమిటి సింపుల్గా మీరు కొత్తవి సర్కులేట్ చేయకుండా పాతవి ఆర్బీఐకి రాగానే క్లీన్ నోట్ పాలసీ కింద కొత్త ప్రింట్ చేయక పాత తీసిపోయారు అనుకోండి తగ్గుతూ పోతుంది చిదంబరం తర్వాత జయరామ్ రమేష్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఇది పూర్తిగా ఒక రాజకీయమైన చర్య తర్వాత ఏమో ఆర్థిక విధానం అంటూ లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళ రాజకీయ నాయకులు ప్రతిపక్షాలు అలాగే విమర్శిస్తారు అది సహజమైన అంశం అయితే ఆ చిదంబరం ఆర్థిక రంగ నిపుణులు కూడా కదా మామూలుగా మినిస్టర్ కూడా చేశాడు మినిస్టర్ కూడా చేయటంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా చేస్తున్నాడు కదా జయరామ్ రమేష్ కూడా బాగా చదువుకున్నవాడు వాళ్ళు అంటున్నది ఏంటంటే సరే రాజకీయాలు అలా ఉంచగా ముందు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవటం లేదా నిర్ణయం తీసుకొని ఆలోచించడం రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎకనామిక్ పాలసీస్లో వీళ్ళు దానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటున్నారు కదా మీరు ఒక నిపుణుడిగా మీరు ఏమంటారు సార్ థింక్ అండ్ యాక్ట్ అంటారా యాక్ట్ అండ్ థింక్ అంటారా ప్రూఫ్ లైజ్ నీటింగ్ ద పిడింగ్ అంటే అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక విధానంలో తప్ప ఏమన్నా ఉండుంటే మీకు ప్రాక్టికల్ కనిపిస్తూ ఉండాలి కదా ఆ రోజు డిమానిటైజేషన్ చేసినప్పుడు మరి గవర్నమెంట్ అంతా కూడా డిస్టైజ్ చేసిన అవుతుందంటే మరి సేమ్ పీపుల్ క్రిటిసైజ్ చేశారు కూరల వాటి దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది డిమానిటైజేషన్ అది ఇదే డైలా డైలాగు ఇవాళ కూరల బండి వాటి దగ్గర కూడా స్కాన్ కోడ్ పెట్టి డబ్బులు వద్దంటున్నాడు వాడు ఈ రూపాయి నోట్లు న్యూస్ ఫోన్ పేలు గూగుల్ పేలు గూగుల్ పేలు ఫోన్ పేలు చేయబడినాడు స్కాన్ కోడ్ పెట్టి సో మాట్లాడే వాళ్ళు మారుతారండి ఫ్యాక్టరీ అయ్యేది అవుతుంది మన ఎకానమీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది వీఆర్ ఆల్రెడీ వీఆర్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జర్మనీని కొట్టేసి మనం వీల్ మే మే బికమ్ ఫోర్ అండ్ వీఆర్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ చైనాని కూడా బీట్ చేస్తున్నాం అవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ అవర్ ట్యాక్స్ డెట్ టు జీడిపి రేషియో ఇస్ లోయెస్ట్ మన ఇవాళ డెట్ టు జీడిపి సెవెంటీ పర్సెంట్ అండి మన డెట్ యుఎస్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ జపాన్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెట్ టు జీడిపి యుఎస్ రేపు పరిపేట్గా ఉంది అప్పు చేయకపోతే సో అటువంటి స్థితిలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ ప్ర ప్రపంచంలో యూకే పారైపోయింది ఇలాంటి స్థితిలో ప్రపంచాలు ఉంటే ఇండియా మనంత హాయిగా ఉంటే ఎకానమీ దిగులు లేకుండా మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మన రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇంత గట్టి ఎకానమీ మనం ఉంటే పక్కన పాకిస్తాన్ పడిపోయింది శ్రీలంక పడిపోయింది బంగ్లాదేశ్ పడే స్థితిలో ఉంది యూకే కూడా బాగాలేదు యూకే బాగాలేదు మొత్తం యూరప్ బాగాలేదు ఎక్సెప్ట్ జర్మనీ జర్మనీ కూడా కొంతవర
కొంచెం కష్టం జర్మనీ దాటుతామంటారా జర్మనీ దాటుతాం ఈజీగా టూ ఇయర్స్ లో జపాన్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది మనకి దానికి కొంచెం కష్టపడతాం టైం పడుతుంది చైనాని మనం ఎప్పటికైనా ఢీకొట్టగలు ఢీకొట్టగలుగుతామంటారా పదేళ్ళు పదేళ్ళు మనకి నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉంటే అవుతుందండి ఐఎమ్ యూజింగ్ ది వర్డ్ నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ప్రతి పాలసీకి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకుంటే ఒకప్పుడు డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళం డిఫెన్స్ తగ్గి చేసాం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆమె ఇంపోర్ట్స్ తగ్గి చేసాం మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఆ విధంగా ప్రతి పాలసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వ్యాక్సిన్ పాలసీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అపోజిషన్ ప్రెషర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ప్రెషర్ ఫైజర్ నుంచి మనం కొనలేదు మనం మన మ్యానుఫ్యాక్చర్ మనం చేసుకున్నాం అది నేను చెప్పాను స్ట్రాంగ్ నేషనలిస్ట్ పాలసీ కనుకుంటే మన ఏ ప్రపంచాన్ని అయినా మన 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 మనం నష్టపోకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉక్రెయిన్ వారు ఉంది మన రష్యా నుంచి డీజిల్ పెట్రోల్ కొనేసాం పెట్రోల్ క్రూ కొన్నాం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ చైనా అదే యూరప్ అండ్ వెస్ట్ అండ్ యూరప్ విత్ ఇన్ దేర్ సో ఆ విధంగా నేషనల్ స్ట్రాంగ్ నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్ కనుకుంటే పవర్ఫుల్గా మన చైనాను కూడా కొట్టగలం ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ పాలసీస్ అవర్ ఎకనమిక్ పాలసీస్ అండ్ పొలిటికల్ సోషల్ పొలిటికో ఎకనమిక్ పాలసీస్ అయితే పొలిటికో ఎకనమిక్ పాలసీస్ అంటే పరకాల ప్రభాకర్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మన ఆర్థిక విధానాలను ఆయన విమర్శిస్తున్నారు చాలా మంది సరే ప్రతిపక్షాలు సరే ఎలా విమర్శిస్తారు అది సహజమైన అంశం ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళు నువ్వు అద్భుతం అనుకుంటారు అపోజిషన్ ఉన్నవాళ్ళు దాన్ని విమర్శించడం చాలా కామన్ అంశము మన ఆర్థిక విధానం సరిగ్గా ఉందా అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్బీఐ మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉంది ఆర్బీఐ యొక్క ఆర్బీఐ యొక్క స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి వాళ్ళు ఆటోనమస్ ఇది ఇండిపెండెన్స్ నడుస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారు ఏమండి ఇండిపెండెన్స్ అంటే డెఫినెషన్ ఉంటుందండి వాట్ ఈస్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ద ఇండిపెండెన్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఎకనమిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆటోక్రాటిక్ కాదు ఆటోక్రాటిక్ ఉండకూడదు కదా ఒకప్పుడు సడన్గా ఎన్పీఆర్ బ్యాంకింగ్ పెరిగిపోయి ఎందుకు పెరిగాయి ఒక్కసారిగా నూట ఎనభై రోజుల నుంచి తొంభై రోజుల నుంచి గురించారు ఎన్పీఏ డెఫినేషన్ అది అది అవసరమా లేదా మరి అది అది ఆటోక్రేటిక్గా చేసినట్టే అది అంటే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా నేను చెప్పను అట్ ద సేమ్ టైము ఇంప్రాక్టికల్ అని చెప్తాను ఇవాళ షుగర్ కంపెనీ ఉందండి ఆరు నెలల స్టేజ్ ఉందండి దానికి మూడు నెలలు ఎన్పీఏ అంటే ఎలా వీలు అవుతుందండి అది ఇప్పుడు ఆ స్టాక్స్ అమ్ముకోవాలి మళ్ళీ స్టాక్స్ తెచ్చుకోవాలి క్యాష్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది సో అప్పుడు ఎంపీ అయిపోతే క్యాష్లో ప్రాబ్లం అది ప్యూర్గా ఇంప్రాక్టికల్ దేశం వల్ల మన మన ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని ఓ చెత్త బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్గా చూపించాం ఇప్పుడు మీ హోమ్ లోన్ కట్టారండి మూడు నెలలు కట్టకపోతే మీ ఉద్యోగం పోయింది అండి అది ఎన్పీఏ చేయొచ్చు ఓ కంపెనీకి సైకిల్స్ ఉంటాయి మీరు పీఆర్ సబ్బు ఉందనుకోండి సమ్మర్లో ఎవరు కొండదు అమ్మకాలని వింటర్లోనే ఉంటాయి సమ్మర్లో స్టాక్స్ బిల్డ్ అప్ అవుతాయి క్యాష్ ఉండదు దాన్ని ఎన్పీఏ చేసాం అనుకోండి వడ్డీ కట్టలేదు మీకు అర్థమైంది కదా మన అవును ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీకి మూడు నెలలు తప్పండి ఎన్పీఏ దాని ఒక ఆచరణ ప్రాక్టికల్గా కొంత పీరియడ్ ఉండాలి మరి మరి ఒకప్పుడు ఆర్బీఐగా ఉన్నది కదా మూడు నెలలు అన్నారు మరి ఇండియన్ బ్యాంక్ అంతా ఎన్పీఏ ఎక్కువ పది లక్షల కోట్లు ఎన్పీఏ అయిపోయింది చెత్త బ్యాంకింగ్ నుంచి పేరు చేశారు బ్యాంకింగ్ పాలసీ బాగాలేదు నేను ఏమన్నా అన్న మీకు మీరు కామన్ మనకి అర్థం చేసుకోవచ్చు అదే అదే దానివల్ల మన ఇండియన్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ని ఈ గవర్నమెంట్ని బస్తు పట్టించే పేరు తీసుకొచ్చారు కదా అది ఇంపాక్ట్ అనౌన్స్ చేసి అంటే బ్యాంకులు లోన్లు కోట్లాది రూపాయలు లోన్లు జనం ఎగ్గు చాలా మంది పెద్ద 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 వాళ్ళు ఎగ్గొట్టేశారు తర్వాత వాటిని వాళ్ళ అప్పులు రద్దు చేసి మెడబట్టుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ప్రచారం అవుతున్నాయి కదా పది లక్షల కోట్లు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు వసూలు చేశారు అని కూడా చెప్పరు కదా అవును చెప్పాలి అది చెప్తే అది చెప్పాలి కదా రియల్ లాస్ ఓన్లీ టూ ల్యాక్ రోల్స్ కదా అది చెప్పరు కదా పాయింట్ ఏంటంటే సార్ పొలిటికల్గా మనం ఏమన్నా మారచ్చు కానీ వాట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ హ్యాపీనింగ్ ఇస్ ద రైట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ద పాలసీస్ అందుకే చెప్పాను ప్రూఫ్ లైఫ్ నీటింగ్ ద పుడింగ్ అది వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపీనింగ్ దట్ ఈస్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ సో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాము రేపు జూన్కి నిండిపోతుంది ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళ పరిపాలన మన భారతదేశ ఆర్థిక విధానం బాగుందంటారు మీరు ఓవరాల్గా ఒక విధంగా బాగుందండి అంటే అక్కడ కూడా మీరు అన్నీ బాగా చేశారంటే నేను ఒప్పుకోలేదు అంటే అక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి ఇవాళ దగ్గర తప్పులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఏమిటంటే బ్యాంకుల గవర్నెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ గవర్నెన్స్ అది కొంచెం వీక్ అయింది అంటే వీక్ అవటం
ఈ ఈ గవర్నమెంట్లో బ్రాడ్గా ఎకనామిక్ పాలసీస్ బాగున్నాయండి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఎక్కడైనా నాకు కొంత వచ్చింది ఏంటంటే ఫీలింగ్స్ వచ్చేది ఎందుకంటే మేము కూడా ఇండస్ట్రీను అంద పబ్లిక్ సెక్టార్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అక్కడక్కడ సరైన పీపుల్ బోర్డ్స్లో ఉన్నారా అని డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది సో గవర్నెన్స్ గవర్నమెంట్లో గవర్నెన్స్ కనుక స్ట్రెంగ్దెన్ చేయకపోతే రేపు ఏమన్నా తేరాలతో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆఫ్టర్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ డిహెచ్ఎఫ్ ఇప్పుడు పిఎంసి బ్యాంక్ ఉందండి పిఎంసి బ్యాంక్ ఎందుకు పడిపోవాలి పడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అది టోటల్గా మరి ఇన్స్పెక్షన్ ఫెయిల్యూర్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ మరి అది కరెక్టివ్ స్టెప్ చేసి తీసుకున్నారా లేదా దాని మీద అది బయటకు విజిబుల్గా లేదు అంటే ఆర్బీఐ తీసుకుని ఉండొచ్చు కానీ మరి విజిబుల్గా లేదు అది సైలెంట్ విస్ఫోటన జరుగుతుంది జరగదు ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ అయింది ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఇది ప్రాక్టికల్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఫెయిల్యూర్ రేపు గవర్నెన్స్ కింద బోర్డ్స్లో సరిగా లేదు డిహెచ్ఎఫ్ అది ఇది గవర్నెన్స్ ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు మనకి సత్యం ఇది గవర్నెన్స్ ఫెయిల్యూర్ సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకులు కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా రేపు ఎప్పుడైనా గవర్నెన్స్ ఫెయిల్యూర్ వస్తే అంటే సరైన డైరెక్టర్ లేకపోతే కాంపిటెంట్ డైరెక్టర్ లేకపోతే పరిపాలన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిట్ కమిటీ చేరు ఉన్నారు అనుకోండి అది కరెక్ట్గా అనుభవం వాళ్ళు ఉండాలి సో ఆ విధంగా కరెక్ట్గా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు పిఎస్సీస్లో గవర్నమెంట్ నామినేషన్లో గవర్నమెంట్ అపాయింట్మెంట్స్లో నాకు మధ్య మధ్య గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో అది అది వాళ్ళు కనుక సరి చేసుకుంటే ఈ గవర్నమెంట్లో పెద్దగా ఆ తప్పులు పట్టాల్సి నేను ఎక్కువ కనిపించాం అంటే ఆర్బీఐ గతంలో ఇండిపెండెంట్గా ఉండేది నిర్ణయాలు చాలా స్వయం అధికారంతో చేసేవాళ్ళు మోదీ ప్రజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్బీఐ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం పెత్తనం ఎక్కువైపోతుందని విమర్శలు కూడా చాలా బలంగా వినపడ్డాయి గతంలో కొంతమంది ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ చేసిన వాళ్ళు మధ్యలో వాళ్ళు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగాయి కదా దీనికి మీరు ఏమంటారు సార్ నేను ఇది కరెక్ట్ అనుకోనండి ఎందుకంటే ఆర్బీఐ అనేది గవర్నమెంట్తో కలిసి పనిచేయాలి గవర్నమెంట్తో దెబ్బలు ఆడకూడదు సో అందుకని చెప్పి కలిసి పనిచేస్తుంది కదా అని చెప్పి ఇండిపెండెన్స్ లేదంటే తప్పు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటూ మరి ఆబ్జెక్టివ్ కామన్గా ఉండాలి ఇందాక చెప్పినట్టుగా నేషనలిస్ట్ అన్నారు కదా ఇందాక చెప్పినట్టుగా తొంభై రోజులు ఎన్పీఏ ఇండస్ట్రీకి ఎలా సరిపోతుంది ఇప్పుడు రీటైల్లో సరిపోతుంది స్కూటర్ లోన్ ఉంది తొంభై ఐదు రోజులు కనుక పే చేయకపోతే వాడికి ఉద్యోగం పోయిందని లెక్క ఇంటి లోన్ ఉంది ఉద్యోగం పోయిందని లెక్క అక్కడ ఎన్పీఏ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒక ఇండస్ట్రీకి అదే నామ్ పెట్టేసి అమెరికాలో నామ్ ఉంది నీకు పెడతా అంటే నా అమెరికా పోయి ఉద్యోగం చేసుకోమని చెప్పాలి ఇప్పుడు అమెరికాలో అప్లికబుల్ ఇండియాలో కాదు అమెరికాలో బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా రీటైల్ లోన్స్ ఇస్తాయి ఇండస్ట్రీ ఫండింగ్ అంతా బాండ్ మార్కెట్ ఉంది మరి ఇండియాలో బాండ్ మార్కెట్ లేదు ఇండస్ట్రీ ఫండింగ్ అంతా బ్యాంక్స్ ఇస్తాయి సో ఇలాంటి వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి అవి అవి మేము చేసాము గొప్పవాడు అంటే ఐ ఐ డోంట్ థింక్ అది గొప్పవాడు అని నేను అనుకోను ఐ అనౌన్స్ చేసే గొప్పవాడు అని నేను అనుకోను అది సో దే ఫోర్ యూ షుడ్ బీ ప్రాక్టికల్ నేషనలిస్టిక్ యాంగిల్లో మనకు కావాల్సింది మనం చేసుకోవాలి ఇంక్లూజివ్గా ఉండాలి ఇంక్లూజివ్ కాదండి రిలవెంట్గా ఉండాలి మా ఇండియాకి రిలవెంట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు వేరే అంతా నా చదువు అంతా పై నుంచి కిందగా వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేసి వచ్చా అంటే అది ఇదా అప్లికబుల్ తోవాలి నేషనలిస్ట్ పాలసీ అన్నారు కదా మన ఇండియాకి కావాల్సిన పాలసీ కావాలి ఇండియాకి అప్లికబుల్ పాలసీ కావాలి మన ఇండియాకి రియలిస్టిక్గా ఉండాలి అది నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలాగే ఉంది కొంతవరకు వస్తుంది అది 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 ఉంది కదా అని చెప్పి ఆయన ప్రెసిడెంట్ ప్రతి ప్రతి లేదంటే ఎలాగో ఆయన హీ 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 ప్రెసిడెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ ఎక్సలెంట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్బీఐ మధ్య ప్రయాణం కరెక్ట్గానే జరుగు జరుగుతుంది అంటున్నారు ఆయన చెప్తున్నాను అందుకని చెప్పేసి ఇండిపెండెంట్ ప్రతి ప్రతి లేదంటే నేను ఒప్పుకోండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడున్న శక్తిగా అన్న శక్తిగా దాస్ గారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు ఆయన ఒక విలేజ్ కలెక్టర్ ఒక డిస్టిక్ కలెక్టర్గా పైకి వచ్చింది మహేష్ ఆయన సో హీ నోస్ వాట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ హ్యాపీనింగ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ అది లేని వాడు వచ్చి ఆర్బీఐ గవర్నర్ చేసి ఏం చేస్తాడండి అన్ఫార్చునేట్లీ కపుల్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ వీ హ్యాడ్ వీ హ్యావ్ నో ప్రాక్టికల్ టచ్ విత్ ద ఇండియన్ అకానమీ ఒక ఒకసారి బ్యాంక్ వెళ్ళి పాస్బుక్ తీసుకుని క్యాష్ విత్డ్రా చేశారు వాళ్ళ జీవితంలో అంటే వాళ్ళకి క్షేత్ర వాస్తవాలు తెలుస్తుంది తెలిస్తే కదా మరి ఆర్బీఐ పాలసీస్ ఉంది బ్యాంకింగ్ పాలసీ అలాంటి వాళ్ళు రాంగ్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చి ఏదో పాలసీ పెట్టేస్తే ప్రాబ్లం కదా ఐ ఆల్వేజ్ ఏదో అప్రిషియేట్ ద గవర్ ఫస్ట్ నుంచి మరి గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే ఒక సెక్రటరీ అని వాడు ఐఏఎం ముందు కొన్ని రోజులు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్గా చేయాలంటారు ఇట్స్ కరెక్ట్ తెలియాలి రూట్స్ తెలియాలి మన
మనం రద్దు అనకూడదు కాబట్టి ప్రస్తుతం చలామణి నుంచి ఆపేస్తున్నారు కాబట్టి దాని కూడా ముప్పై అయితే దాకా అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి దీని యొక్క ప్రభావము ఎవరిపైన ఉంటుంది లాభ నష్టాలు ఎవరికి నష్టము ఎవరికి లాభం అనుకుంటున్నారు సార్ ఇది ఎకానమిక్ మంచిదండి ప్రజా సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ మంచిది సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్కి మంచిది నెగిటివ్ ఎవరికి వస్తుందంటే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్కి నెగిటివ్ అండ్ కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మీద కొంచెం ప్రభావం పడచ్చు ఆల్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో బ్లాక్ మనీ ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోయింది ఫార్మల్ లోన్స్ ఎక్కువైపోయిన తర్వాత కొంతవరకు పడచ్చు కాకపోతే పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఫండింగ్కి కొంచెం పెద్ద దెబ్బ అని చెప్పచ్చు పొలిటికల్ ఫండింగ్ ఇంకా చాలా బ్లాక్ మనీ ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఈ మూడు సెక్టార్లు ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి కామన్ మ్యాన్కి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఎంతమంది కామన్ పీపుల్ రెండు వేల రూపాయల నోట్ చూశారో ఈ మధ్యలో తెలియదు నాకు నేను చూడలేదు గత మూడేళ్ళుగా సో దే ఫర్ కామన్ మ్యాన్ ఏ ఇంపాక్ట్ ఉండదు సో రియల్ ఎస్టేట్లు కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ ఎస్ఆర్ వ్యాల్యూ అంటారు తర్వాత మార్కెట్ వ్యాల్యూతో చూసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా దాని గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మిగతా అంతా బ్లాక్ రూపంలోనే నడుస్తూ ఉంటుంది కదా మ్యాక్సిమం ఇండియన్ మార్కెట్ అంతా అంతే ఉంటుంది సో ఈ నేపథ్యంలో దీని ప్రభావం వాళ్ళపైన ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఉంటుందండి కాకపోతే చాలా రోజులు అయిపోయింది అండి అంటే కామన్ మేము కూడా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక రెండు వందల వంద గజాలు ఉంటారు రెండు వందల గజాలు లేదా పది లక్షలు కొనుక్కునేవాడు మామూలు చిన్నవాడు కదా వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ వ్యాల్యూ ప్రకారం రెండు లక్షలు అకౌంట్లు వేయండి మిగతా ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు బ్లాక్ ఇవ్వండి అని అంటుంటారు కదా మామూలుగా మార్కెట్లో రియల్ ఎస్టేట్ అదే కదా నడుస్తుంది సో ఇది ఇటు ఇప్పుడు దీన్ని మధ్య తరగతి వాళ్ళు చిన్నవాడు ఎలా మేనేజ్ ఇదివరకు ఉన్న గ్యాప్ల కంటే ఇప్పుడు గ్యాప్ తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ రెగ్యులర్గా రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ పెంచుతూ పోతున్నారు అని అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ కోసం ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కోసం సో అది బాగానే అది అంత ఇద్దరు గిట్లాగా పదికి రెండుకు ఉన్న తేడా లేదు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్టీకి వచ్చింది అది కాక ఈ గవర్నమెంట్ కనుక ఈ బ్యాంకులు లోన్లు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఫర్నిచర్ లోన్ అని ఫర్నిచర్ లోన్ అని అది మిగతా ఇస్తున్నారు సో దే ఫోర్ అది కూడా ఫార్మల్ అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే ఒక బిల్డర్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ తీసుకోకుండా ఏదో ఫర్నిషింగ్ అందరూ ఇంకేదో పేరు మీద తీసుకుంటున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సో అందుకని అది కూడా ఫార్మల్ అయిపోయింది అంత క్యాష్ ఎప్పుడైతే రీటైల్ లోన్స్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఎక్కువయ్యాయో ఈ క్యాష్ కాంపనీ తగ్గింది సాఫ్ట్వేర్ రంగ ఉద్యోగులు వీళ్ళంతా వచ్చిన తర్వాత వైట్ లోన్సే వైట్ కొన్ని ఇస్తున్నారు ఆ గ్యాప్ కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు వేల నోటుని చలామణిలో తీసుకురావటం దాని చలామణి తగ్గించడము గతంలో పెద్ద నోట్లు రద్దు చేయటము ఇవన్నీ కూడా ఈ సో యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసము అలాగే బ్లాక్ మనీని కంట్రోల్ చేసి వైట్ మనీతో స్వచ్ఛమైన ఆర్థిక రంగాన్ని నిర్మాణం చేయాలండి ట్యాక్స్ కాంప్లైంట్స్ ఎక్కువ అవుతుంది పెంచాలండి ఉద్దేశంతో లక్ష అరవై వేల కోట్ల లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ మంత్ జీఎస్టీ అది ఎటువంటి జీఎస్టీ ఊహించావా డిమాటైజేషన్ చెప్తే కూడా యాభై వేల కోట్లు నలభై వేల కోట్లు ఆ కోవిడ్ లేకపోతే అప్పుడే వచ్చేసేది మనకి ఇది ఆ కోవిడ్ వల్ల రెండు నెలలు సఫర్ అయ్యింది ఇంత ఇంత ట్యాక్స్ కాంప్లైంట్స్ అయింది సో భవిష్యత్తులో మనకి ఈ బ్లాక్ మనీ పూర్తిగా తగ్గిపోయి వైట్ మనీ అంటే వైట్ మనీ సెన్స్ ట్యాక్స్ కాంప్లైంట్ అది పెరిగే అవకాశమే ఎక్కువ ఉందో మీరు భావిస్తున్నారు కావాలి భవిష్యత్తులో ఏ ఏ నోట్లు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి సార్ చిన్న నోట్లే రావు వస్తాయి అంటున్నారు కదా మీరు రావాలి కూడా అంటున్నారు ఏమిటి ఐదు వందలు పోయి నాలుగు వందలు రావచ్చు మూడు వందలు రావచ్చు రెండు వందలు ఆల్రెడీ చనామణిలో ఉంది చనామణిలో ఉంది అవి ఎక్కువ అవుతాయి ఇంకా ఓకే ఇప్పుడు ఎక్క ప్రకారం ఐదు వందలు స్లోగా తీస్తే మంచిది గవర్నమెంట్ తీయటం అంటే సడన్గా తీయటం కాదు రీసర్పై తగ్గిస్తూ పోవాలంటే తర్వాత ఇతర దేశాల్లో నరేంద్ర మోదీ అధికారంలోకి రాగానే వచ్చిన వెంటనే సందర్భం వచ్చిన కొత్తలోని ఇతర దేశాల్లో వేరే వేరే స్విచ్ రకరకాల బ్యాంకుల్లో ఉన్న నా అమౌంట్స్ అన్నింటి కూడా ఇండియాకి తెప్పిస్తాను అని చెప్పి అన్నారు కదా అది జరిగిందా జరగలేదు కదా సార్ అది దాని ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది మన ఇండియన్ ఎకానమీ అంటే కొంతవరకు అయిందండి కొంతవరకు డిక్లేర్ చేశారు కొంతవరకు వచ్చింది వీళ్ళ షా కమిటీ అని పెట్టారు ఏదో మొత్తం మీద కొంతవరకు వచ్చిందండి డబ్బు అది అనుకున్నంతగా రాలేదు కాకపోతే ఆ డబ్బు అంతా కూడా ఇండైరెక్ట్గా వచ్చింది ఈ మారిషస్ రూట్ అని చెప్పి ఈ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఏ రూట్ అని చెప్పి స్టాక్ మార్కెట్లో రావడం ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా అందులో ఏటీఎం అండ్ ఇన్ఫార్మల్గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫార్మల్ లెక్కల్లో మెజారిటీ పార్ట్ మన డబ్బే మనకు వచ్చేది ఫారిన్ డైరెక్
కొంత ఇన్ఫార్మల్ రంగానికి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి కష్టమైందని చెప్పి నేను కూడా అనుకున్నాను కానీ మంచి మంది నేను ఇవ్వకపోవడం గవర్నమెంట్ చేసిన పని బియ్యంను ఉన్న గౌరవంస్ అన్ని ఖాళీ చేసేసింది ఎఫ్సీఐ గౌరవంస్ పంది కుక్కులు తిన్న తినకుండా వేస్ట్ కాకుండా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అవుతుంది స్టోరేజ్లో అవును ఎప్పుడూ ఉంటుంది అది హాయిగా ఇచ్చేసింది ఇచ్చేసి మీ అమెరికా ప్రింటింగ్ చేసింది నోట్స్ యూకే ప్రింట్ చేసి డబ్బులు ఇచ్చాడు దానివల్ల ఎకానమీ పడిపోయాయి సఫర్ మనం సఫర్ కాదా మంది సార్ మన రోజుల్ మన పాలసీ కోవిడ్ హ్యాండ్లింగ్ బెస్ట్ పాలసీ సో రూపీ వాల్యూని మనం రూపీ వాల్యూ మనం మనం బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంటున్నాను ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గిపోవడం అంటే అదే కదా రూపీ వాల్యూని మెయింటైన్ చేయడం ఎనభై ఉంది ఎనభై ఒకటి తగ్గే అలాగే ఉంది పాకిస్తాన్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళిపోయింది యూకే వీక్ అయిపోయింది డాలర్కి డాలర్ పడిపోతుందండి మనం కనుక ఇదే విధంగా మెయింటైన్ చేస్తే అది డెబ్బై ఐదుకి వెళ్ళిపోవచ్చు డాలర్ రేపు మెయింటైనింగ్ వెరీ వెల్ వీటిపైన ఈ పెద్ద నోట్ రద్దు ప్రభావం ఏముంటుందా సార్ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన న్యాచురల్గా ఉంటుంది కదా సార్ న్యాచురల్గా బ్లాక్ మనీ తగ్గితే సిస్టమ్ ఫార్మలైజ్ అవుతుంది కదా ఇవాళ అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గాలి వడ్డీ రేట్లు పెంచి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేద్దామంటే చేయలేకపోయారు ఎందుకు చేయలేకపోయారు మ్యాక్సిమం ఫేక్ కరెన్సీ డాలరు ప్రపంచంలో ప్రతి వాడిని ముద్రిస్తాడు డాలర్ అని సో ఆ ఫేక్ కరెన్సీ అంతా వెనక్కి రావటం దీనివల్ల వాళ్ళ ఫెడ్కి ఆ ఎకానమీ మీద కంట్రోల్ తప్పింది సో ఇన్ఫ్లేషన్ రూపాయ విలువ కరెన్సీ విలువ అని కంట్రోల్ చేస్తే ఎకానమీ కంట్రోల్ ఎకానమీ ఆర్బీఐ మీద పట్టు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఫార్మల్ అయితే పట్టు ఉంటుంది సో జీడిపి కూడా పెరిగింది కదా మనకి పెరుగుతుంది కదా సో వీటన్నిటి పైన కూడా పెద్ద ఈ పెద్ద నోట్ రద్దు ప్రభావము బ్లాక్ మనీని అరికట్టడం అనేది వీటన్నిటికి ఉపయోగపడుతుంది మీరంట ఓవరాల్గా దీన్ని మీరు సమర్థిస్తున్నారా సమర్థిస్తున్నారు నమస్కారం అది నరసింహమూర్తి గారు చెప్పారు కదా రెండు వేల నోట్లు ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా చెప్పాలంటే రద్దు చేయలేదు చలామణిని మాత్రం ప్రస్తుతం ఆపేశారు భవిష్యత్తులో రద్దు చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఐదు వందల నోట్ల రూపాయలు కూడా నోటు కూడా రద్దు చేస్తే మంచిదే అని ఒక ఒక ఆర్థిక రంగ నిపుణులుగా అంటున్నారు భవిష్యత్తులో అది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది భవిష్యత్తులో మూడు వందలు నాలుగు వందల నోట్లు కూడా వచ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నాము ఓవరాల్ చూస్తే ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళలో ప్రపంచంతో పోల్చుకుంటే మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే భారతదేశ ఆర్థిక ప్రయాణం బాగానే ఉందంటున్నారు త్వరలోనే నాలుగో ప్రస్తుతం ఐదో స్థానంలో మన భారతదేశం ఆర్థికంగా త్వరలో నాలుగో స్థానంలోకి వెళ్తుందని మరి కొంతకాలంలో రెండో స్థానం కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందని ఇవన్నీ జరగాలి అంటే నల్లధనం రద్దు కావాలి ట్యాక్స్ పేయర్స్ పెరగాలని సూచిస్తున్నారు అది ఈ వారం జర్నలిస్ట్ అవరు నమస్కారం